Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard biozoology page number 26 unit 2 kingdom animalia lesson lerkara phylum platy helminthus abdingra phylum da pakaporo so idla yaar yaar la varuva abdina flat worms worms nalle enadhu pulu abdina artho so flat a irukiradhu ellame varum okay va so ipo indha padathla paathinaale ungalku theriyum andha idhu vandu romba romba flat a irukum okay va so adha enna solranga abdina dorso ventrally flattened body hence called flat worms abdin solranga dorso abdina முதுகு பகுதின்னு அர்த்தம் வென்ட்ரல் அப்படின்னா வயிறு பகுதின்னு அர்த்தம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து லைக் அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதில் அதனால தான் அதை ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேவா பிளனரியா அதுக்கப்புறம் லிவர் ஃப்ளூக்கு டேப் வார்மு இது எல்லாமே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையும் கரெக்டாக வந்து ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் ட்ரைப்ளோபிளாஸ்டிக் அதோட செல்ஸ் எல்லாமே எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் அப்படிங்கிற த்ரீ லேயர்ஸ் ஜேம் லேயர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏ சீலோமேட் அதில் வந்து சீலமே இருக்காது லைக் அதோட பாடி கேவிட்டியே இருக்காது அதனால தான் அது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஓகேவா வித் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்னா லைக் முதல்ல வந்து ஸ்பாஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து செல்லுலார் லெவல் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து டிஷ்யூஸ் லெவல் போவோம் அடுத்தது ஆர்கன் லெவல் போவோம் ஸோ இதில் எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்கன் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஷோ மாட்ரேட் செஃபலைசேஷன் செஃபலைசேஷன் என்னென்னா அந்த ஹெட்டு வந்து டெவலப் ஆகிறது ஓகேவா அந்த ஸ்பாஞ்சஸ் எல்லாமே காதலமே இருக்காது கரெக்டா சோ இதுல வந்து அந்த ஹெட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் யூனி டைரக்ஷன் மூமெண்ட் யூனி டைரக்ஷன் மூமெண்ட்னா அது வந்து ஒரே ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் போகும் லைக் அது முன்னாடி போச்சுன்னா முன்னாடி முன்னாடியே தான் போகும் பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஓகேவா ஸோ அது வந்து யூனி டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தே ஆர் மோஸ்ட்லி எண்டோ பேரசிட்டிக் நம்ம நார்மலாக என்ன தெரியும் எக்டோனா வந்து வெளியிலன்னு தெரியும் ஸோ எண்டோனா வந்து உள்ளன்னு தெரியும் ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸோட வயிற்றுக்குள்ள ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும் ஸோ வந்து எண்டோ பேரசிட்டிக் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கஸ் இருக்கும் ஹூக்ஸ்னா என்னது அந்த கொக்கி மாதிரி இருக்கிறதா ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சக்கஸ்னா லைக் அது அந்த நீங்கள் வந்து ஹிருடினாரியா அதிலேயே படிச்சிருப்பீங்க லைக் சக்கஸ் அப்படிங்கிறது அந்த உறிஞ்சிடுறது அந்த மாதிரி ஸோ அது வந்து அந்த ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த பேரசிட்டிக் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் பேரசிட்டிக்னா என்னது ஏதோ ஒரு உயிரினத்து மேலே இருந்துட்டு அதுக்கே வந்து தொல்லை கொடுக்கறது அண்ட் சர்வஸ் ஆர்கன் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஸோ அந்த ஹூக்ஸ் மூலியமாகவும் அந்த சக்கஸ் மூலியமாகவும் தான் வந்து அது ஏதோ ஒரு ஆர்கன் மேலே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டேப் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ அதோட உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தோன்னே இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ் இருக்கா ஸோ ஹூக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே சக்கஸ் இங்கே ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குல்ல சக்கஸ் ஸோ அது மூலிமா அது வந்து எங்கே இருக்கிறமோ அது வந்து க கரெக்டாக இதுவாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்ளோட்டாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ளோட்டிட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேர் செக் தேர் பாடி இஸ் நாட் செக்மெண்டடாக இருக்காது பட் சம் வந்து சூடோ செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்மெண்டேஷன் என்னது இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் செக்மெண்டாக இருக்காது சில இது வந்து செக்மெண்ட்டாக இருக்காது பட் சூடோ செக்மெண்டேஷன்னா ஒரு ஒரு பொய்யான ஒரு செக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சம் ஆஃப் த பேரசிட்டிக் ஃப்ளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்சர்வ் நியூட்ரியன்ஸ் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஹாஸ்ட் டு தேர் பாடி சர்ஃபீஸ் ஸோ வந்து அது வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து அப்ஸ் எங்கே ஹாஸ்ட் கிட்டேருந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதோடய பாடி சர்ஃபீஸ்லேருந்தே டேரெக்டாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் இப்போ நம்மலாம் எப்படி சாப்பிட்டு அது டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படி தானே நியூட்ரியன்ஸ் வருது அப்படி கிடையாது இது வந்து டேரெக்டாக அதோடய பாடி வழியாக நியூட்ரியன்ஸை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவர் ஃப்ளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் லிவர் ஃப்ளூக் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்கம்ப்ளீட்டான ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டான டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னால் நமக்கு இருக்குல்ல ஒரு லைக் வாயு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏனஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது வேஸ்ட் எல்லாமே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற மாதிரி பட் இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னால் ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் அது வழி அதுதான் வந்து மவுத்தாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து ஏனஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலைஸ்டு எக்ஸ்க்ரீட்ரி செல்ஸ் இருக்குமா ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அது வந்து ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அந்த சால்ட் லெவலை வந்து கரெக்டாக வைக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது
ஓவமும் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிறதுனால தான் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பாடிக்குள்ளே நடந்ததுன்னா அதை தான் வந்து இன்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் இன்டர்னல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் த்ரூ லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஸோ டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா சில லார்வல் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது லார்வா அப்படின்னு என்னது இப்போ ஃப்ராக் இப்போ குட்டி ஃப்ராக் வெளிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த லார்வாவாக உண்டாகும் இல்லையா ஸோ அதுதான் லார்வான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லார்வா ஸ்டேஜஸை தாண்டி தான் ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும் லைக் இப்போ வந்து ஒரு வார்ம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இது வந்து ஒரு வாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து அடல்ட் வாமு ஸோ இது வந்து அடல்ட் வாமு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது என்னவாகும் அப்படின்னா ஒரு லார்வா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு தான் வரும் ஸோ அதை தான் வந்து இன்டைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மிரா மிராசிடினம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்போரோ சிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிர்காரியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடல்ட்டாகவே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதெல்லாமே வந்து லார்வல் ஸ்டேஜஸ் அதுதான் உங்களுக்கு லார்வல் ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து ப்ரோ எம்ப்ரியானி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும் ஓகே ஒரே ஒரு எக்குக்குள்ளே நிறைய எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ப்ரோ எம்ப்ரியானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் இந்த லிவர் ஃப்ளூக்லாம் அது ரொம்ப காமன் சொல்கிறாங்க சம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பிளனாரியா வந்து ஹை ரீஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டியை காட்டோன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா இப்போ ஒரு பிளனரியாக இருக்குன்னு வைங்களேன் ஹெட்டு தனியாக ட்ரக்கு தனியாக டெயில் தனியாக பிரித்தா கூட திருப்பி என்ன ஆகிடும் அந்த ஹெட்டு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த ட்ரக்கும் டெய்லும் வந்துடும் இந்த ட்ரக்கு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி ஹெட்டும் டெய்லும் வந்துடும் திருப்பி இந்த டெயில் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஹெட்டும் ட்ரக்கும் வந்துடும் ஸோ அதை தான் வந்து ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பல்லிக்கு எல்லாமே கூட அந்த வால்லாம் முளைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அதுதான் வந்து திருப்பி முளைக்கிறத வந்து ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டேப் வார்ம் டானியா சுலியம் சில்வர் ஃப்ளூக் அதுக்கப்புறம் பிளட் ஃப்ளூக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பிளனரியா லிவர் ஃப்ளூக் டேப் வார்ம் இதெல்லாமே காட்டியிருக்காங்க ஆக்சுவலி பிளனரியா வந்து எக்ஸாக்டாக இப்படி தான் இருக்கும் அந்த பிளட் ஃப்ளூக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்களா அது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி இது மனிதர்களோட ஹியூமன் பீயிங்ஸோட அந்த இதில் எல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அனிமல்ஸோட அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட வயிற்றில் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே டேப் வாம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆடு மாடுகள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாமே வந்து லைக் வேஸ்ட்டை வந்து வெளியேற்றுறதுல அது வந்து பிளான்ஸில் இருக்கும்ல ஸோ அதோட வயிற்றுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி முட்டைகள்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த முட்டைகள்லாம் அந்த எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ் எல்லாமே தாண்டி ஓகேவா ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ் எல்லாமே தாண்டி இந்த ஸ்னெயில் வந்து ஹாஸ்ட் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி அது வந்து பிளான்ஸ்லே இருக்குது ஸோ அந்த பிளான்ஸை வந்து இது பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த அந்த ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜஸில் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போய் அது வந்து நல்லா டெவலப் ஆகி அந்த இதுவாக மாறிடுது ஓகேவா அந்த பு அந்த ஃப்ளாட் வார்ம்ஸாக மாறிடுது அந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற பூச்சியாக மாறிடுது ஸோ வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த வாங்குகிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணணும் அந்த கீரை வகைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா அந்த எக்ஸ் எல்லாமே இருக்காது ஓகேவா ஸோ நம்மளே ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க